。小光，我决定了，为了保护你，我要反贴十五亩给他。反贴十五亩？为什么呀？根据规则，他对我们的反贴木是七亩半，而我们用的又是黑漆，先行优势之下，理应反贴七亩半。这样加起来，正好十五亩。即便是你。反贴十五木太难了，不试试，怎么知道？既然你把旗杖给我下，我就要考虑你的感受。我要开始进攻了，来吧！十四至十三，阵。解决反天幕的负担，目前只有一个策略：先诱导他进入复杂的战局，再利用判断力一决胜负。一会儿我会制造出破绽，引他进攻；在对方制孤之时，再利用他的进攻，开辟出破路。十六至十八，跳。我会在四处放置诱饵，当他决定一决胜负之时，就是黑棋活路显现之时。时光到底怎么了？与其说他注重进攻，倒不如说他有点得意忘形了。整个局势啊，就是有勇无谋。看，顶不住了吧？完全就是被你爸爸碾压。形状是差了点，但也不是不能下。真搞不懂。你到底是想让你爸爸赢，还是不想让他赢？马老师，咱现在我能算出来胜负吗？还早，再看看。哎，这块黑棋节奏很乱啊，感觉随时会被白棋反攻啊。这块黑棋的形状，确实让人跃跃欲试啊。嗯，这小家伙越来越有意思了。他很谨慎，并没有按照我的预想去出招。如果继续这样下去的话，情况将会越来越复杂。竟然没有直接进攻这块黑棋，于老师还是心慈啊，是不是担心过早结束这场战局，难以起到鼓励新人的作用啊？方旭，你觉得呢？老师可能是想最大限度的包围黑子，但这样做是不是有些冒险？于小阳下棋起来的直觉是非常敏感的，他怎么做，肯定是有他的道理啊。九之八，尖。时光怎么想的？是明明简单处理一下就好了，这怎么下的这么无理呢、啊？时光居然弃中间这块棋不顾，还敢继续侵入白空，太不把于老师放眼里了。这结果也太明显了吧！黑棋全军覆没，这就是莽撞带来的后果。之前呢，我还觉得时光有点天赋，到头来昙花一现。三至七
ठीक二之十，大吃。五之十二，这是最后的机会。想不到到了这个时候，这个小家伙还敢给于小阳设陷阱啊！陷阱我输了，我输了。你知道吗？有些事情是掩盖不住的。我不知道你为什么会背负着这么大的包袱在跟我下。但是刚才，我能感受到一种不一般的杀气。好了，希望你能够在今后的职业赛场上有出色的表现。我很希望能再有机会和你对弈。